நைட்ட நல்லா தான் தூங்குன ஆனாலும் டயர்டாவே இருக்கு முதுகு வேற வலிக்குது இது காலையில் அலுவலகத்தில் கம்ப்யூட்டரை ஆன் செய்வதற்கு முன்பாக பக்கத்தில் இருப்பவர்கள் பெரும்பாலானோர் சொல்லும் வார்த்தைகள் இரவு முழுவதும் நன்றாக தூங்கி எழுந்த பின்னரும் கூட பலருக்கும் அடித்து போட்டது போல சோர்வும் முதுகு வலியும் இருப்பதற்கு காரணம் என்ன இது குறித்து பிசியோதெரபிஸ்டான ரமேஷ் கண்ணாவிடம் கேட்டோம் அவர் கூறிய போது நன்றாக தூங்கி எழுந்த பிறகு முதுகு வலி நம்மை விடாமல் துரத்துவதற்கு நாம் சரியான நிலையில் தூங்காமல் இருப்பதும் சரியான இடத்தில் தலையணை வைத்து தூங்காமல் இருப்பதுமே காரணம் தூங்கும் முறையும் தலையணை வைத்துக் கொள்ளும் முறையும் ரொம்பவே முக்கியம் கழுத்து மற்றும் முதுகின் மேல் பகுதியில் வலி இருந்தால் தோள்பட்டை கழுத்து மற்றும் மேல்புற முதுகு வலியால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் ஒரு பக்கமாக அல்லது நேராக படுத்தால் வலி குறையும் இப்படி படுக்கும் போது முதுகு தண்டவடத்துக்கு குறைவான அழுத்தம் சென்று கழுத்து பகுதி தளர்வடையும் அதனால் வலியும் குறையும் வட்ட வடிவிலான தலையணையை கழுத்துக்கும் தலைக்கும் இடையில் வைத்து தூங்கினால் நல்ல பலனும் கிடைக்கும் முதுகின் கீழ்ப்பகுதியில் வலி இருப்பவர்கள் ஒரு பக்கமாக சாய்ந்து படுத்தால் முதுகின் கீழ்ப்பகுதி மற்றும் இடுப்பு பகுதியில் ஏற்படும் வலி குறையும் நேராவே படுத்து பழகிட்ட ஒரு பக்கமா படுத்தா தூக்க வராதே என்று கூறுகிறவர்கள் தலையணையை முழங்காலுக்கு கீழ் வைத்து உறங்கலாம் இது ஓரளவுக்குத்தான் பயனளிக்கும் ஒரு பக்கமாக சாய்ந்து தூங்கி பழகிக் கொள்வது நல்லது முதுகின் கீழ்ப்பகுதியில் வலி உள்ளவர்கள் குப்புறப்படுத்து தூங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும் அப்படி தூங்கினால் வலி அதிகமாகும் தவிர கழுத்தில் உள்ள தசைகள் நரம்புகளை இறுக்கி வலியை அது அதிகரிக்கும் சேரில் உட்காரும் போது முன்புறமாக குனிந்து உட்காருவது வலதுபுறமாகவோ இடதுபுறமாகவோ சாய்ந்தபடி உட்காருவது நடக்கும் போது குனிந்தபடியே நடப்பது போன்ற செயல்பாடுகளால் முதுகின் நடுப்பகுதியில் வலி ஏற்படலாம் நேராகவோ அல்லது ஒரு பக்கம் சாய்ந்தவாரோ தூங்கினால் இந்த பாதிப்பை ஓரளவுக்கு குறைக்கலாம் உட்காரும் நிலையை மாற்றினால் மட்டுமே இந்த வலியை முழுமையாக கட்டுப்படுத்த முடியும் உட்காரும் போது நன்றாக நிமிர்ந்து பின்புறமாக லேசாக சாய்ந்து உட்கார்ந்தால் இந்த பாதிப்பை தவிர்க்கலாம் மேலும் மசாஜ் போம் ரோலிங் நெஞ்சு பகுதிக்கான ஸ்ட்ரெச்சிங் முதுகு பகுதிக்கான உடற்பயிற்சிகள் போன்றவை வலியை கட்டுப்படுத்தி நன்றாக தூங்க உதவி புரியும் தலையணை பயன்படுத்தும் முறை ஒரு பக்கமாக சாய்ந்து தூங்குபவர்களுக்கு முதலில் ஒரு பக்கமாக சாய்ந்து படுத்துக் கொள்ள வேண்டும் பின்னர் கால்களை மார்பு நோக்கி கொண்டு வந்து முழங்காலுக்கிடையில் தலையணையை வைத்து தூங்க வேண்டும் சாய்ந்து தூங்குபவர்கள் மேலும் ஒரு தலையணையை மார்போடு அணைத்து தூங்கலாம் நேராக படுத்து தூங்குபவர்கள் இரண்டு முழங்கால்களுக்கு கீழ் தலையணையை வைத்துக் கொண்டு தூங்க வேண்டும் இது மூட்டு மற்றும் முதுகு பகுதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள அழுத்தத்தை குறைக்க உதவும் அடுத்து முதுகு வலியால் அவதிப்படுபவர்கள் கண்டிப்பாக குப்புறப்படுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் இப்படி படுக்கும் போது முதுகு பகுதியில் அதிகமான அழுத்தம் உண்டாகும் இப்படி தூங்கி பழக்கப்பட்டவர்கள் வேறு ஒரு முறைக்கு மாறும் வரை தலையணையை வயிற்றில் இருந்து இடுப்புக்கு கீழ் வரும் பகுதியில் வைத்துக் கொண்டு தூங்க வேண்டும் ஒருபோதும் தலைக்கும் கழுத்துக்கும் இடையில் தலையணையை வைத்துக் கொண்டு தூங்கக்கூடாது திடமான வலுவான மெத்தைகளை எப்போதுமே தூங்குவதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் சரியான உயரம் மற்றும் வடிவமுடைய தலையணைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் படுக்கையில் இருந்து எழும்போது கவனம் தேவை தசைப்படிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உண்டு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மெத்தை மற்றும் தலையணைகளை கண்டிப்பாக மாற்ற வேண்டும் முதுகு வலி என்றாலே தூங்கும் முறைதான் காரணம் என்று சாதாரணமாக இருந்துவிடக்கூடாது தொடர்ந்து முதுகு வலி இருந்தால் மருத்துவரை சந்தித்து ஆலோசனை பெறுவதே நல்லது இதய நோய் புற்றுநோய் எலும்பு அடர்த்தி குறைவு நரம்பு மண்டல கோளாறு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் மற்றும் குறை இரத்த அழுத்தம் காரணமாகவும் முதுகு வலி ஏற்படும் மேலும் இதுபோன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள வீடியோக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் மேலும் லைக் ஷேர் கமெண்ட் செய்யுங்கள்